los materiales que vamos a necesitar aguja lanera para coser una tijera cinta métrica marcadores de punto agujas número 4 pueden ser agujas rectas o agujas circulares voy a tejer con estas agujas circulares el largo de cable 55 centímetros voy a tejer con este artículo cacha neón 50% algodón 50% acrílico 800 metros en 200 gramos este ovillo pesa 200 gramos voy a necesitar dos de este ovillo eh, se recomienda tejer con aguja número 4 o 5 pero como es bastante finito la hebra es bastante fina decidí agregar este artículo de lanas naturales es un mix 210 es eh, 50% Viene 50% acrílico y 50% merino. Me pareció una combinación más que bonita. Me gusta combinar lanas de diferentes colores. Y comparamos con el número de aguja, número 4. Queda perfecto. Bueno, lo que hice fue eh, separar esta parte. Viene degradé, ¿no? Y cuando termina este degradé, color gris junto con este color blanco lo separé en un ovillo aparte porque quería tejer unas rayas esto es opcional como lo quieran tejer entonces empezamos aquí con elástico después tejí unos 19 20 centímetros realicé una raya tejí de nuevo con el mismo color otra raya me pareció buena idea y bueno, y aquí finaliza la parte, esta es la parte de la espalda. Vamos a usar aquí dos motivos, es elástico uno por uno con el punto retorcido y punto garbanzo. Queda muy bonito. Decidí hacer esta combinación. Si no, pueden tejer todo con el punto garbanzo, no hay problema, pero para variar un poco lado del revés queda así lado del revés por cierto también queda muy bonito incluso no sé qué lado queda más lindo si lado derecho o lado revés este es el lado del revés a ver díganme en los comentarios cómo les parece lado revés y lado del derecho los dos quedan muy bonitos este es el patrón para talle 48, 46 y 44 con agujas número 4 montamos para talle 48 165 puntos para talle 46 149 puntos y talle 44 133 puntos está todo en centímetros pueden ver de todas formas siempre se puede modificar algo no ustedes saben su cuerpo por eso siempre se puede tejer un centímetro más un centímetro menos pero la idea es así nosotros tejemos por separado parte delantera y de la espalda, son dos partes idénticas. Lo único que en la parte delantera tejemos escote en V y después lo cosemos. Voy a tejer para talle número 48 sobre las agujas número 4. Voy a montar 165 puntos. Empiezo a tejer con elástico 1 por 1, 2 centímetros de alto. Tengo 165 puntos montados. Vuelta número 1, primer punto del borde pasamos sin tejer, tejemos punto derecho por detrás, derecho retorcido y punto revés también por detrás, revés retorcido, derecho, revés. Así se teje elástico uno por uno. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos, pero tejemos punto retorcido. El punto que se nos presenta al revés, tejemos revés retorcido por detrás. El punto que se nos presenta al derecho, derecho retorcido. Revés retorcido. Derecho 
pasamos la aguja por detrás y tejemos el punto derecho retorcido punto a garbanzo lo tengo combinado con elástico uno por uno este es el centro siete puntos ocupa este elástico siete puntos siete y siete de otro lado lo mismo para todos los talles estos siete puntos con punto elástico quedan intactos para tejer entre punto elástico para tejer punto garbanzo este punto es múltiplo de 4 por eso para talle 48 aquí entre elástico son 32 puntos para talle 46 28 puntos 4 puntos menos para talle 44 24 puntos 4 puntos menos o sea si ustedes necesitan tejer otro talle necesitan tejer otro ancho de la prenda tienen que guiarse eh, por estos números o sea 7 7 y después entre los puntos entre estos elásticos tienen que ir cantidad de puntos múltiplo de 4 antes de empezar a tejer vuelta ya con nuestro eh, motivo garbanzo y punto elástico con marcadores voy separando 7 puntos después aquí 32 entre los marcadores 7 32 7 32 7 y aquí 7 puntos más un punto del borde o sea aquí hay 8 me olvidé del punto del borde no 8 y al principio 8 puntos y vamos a ver cómo tejer vuelta número 1 este punto garbanzo ocupa 4 vueltas el motivo es bastante fácil como tejer vuelta número 1 punto del borde tejemos hasta el marcador con los puntos punto elástico retorcido uno por uno revés derecho Pasa el marcador y empezamos a tejer el primer motivo. De un punto tejemos tres puntos. Derecho, lazada, derecho. Tres puntos juntos al revés. Repite el motivo. De un punto tejemos tres puntos punto al derecho lazada derecho tres puntos juntos al revés y así voy a tejer este motivo garbanzo entre los marcadores vuelta número 2 tejemos elástico uno por uno y después tejemos con los puntos al revés hasta el otro marcador vamos a ver cómo tejer vuelta número 3 miren aquí se nota donde nosotros tejimos de un punto tres puntos y donde tejimos tres puntos juntos ahora tejemos al revés voy a tejer estos tres puntos juntos al revés y de un punto tejemos tres puntos derecho lazada derecho repito tres puntos juntos al revés de un punto derecho lazada derecho en la vuelta número 4 tejemos con los puntos al revés y para punto de garbanzo repetimos estas cuatro vueltas hasta la sisa voy a tejer 33 centímetros talle 46 31 centímetros talle 44 29 centímetros de todas formas bueno depende de la altura de la persona no 
eh, todo recto y después vamos a realizar los aumentos para la parte de las mangas después de tejer el largo necesario por debajo del brazo la parte de la sisa voy a agregar cuatro puntos al principio de la vuelta y cuatro puntos o sea quiere decir agregué dos veces 4 y 4 8 puntos más de un lado y claro que sí de otro lado también miren cómo agregamos los puntos tejemos un punto este punto lo colocamos sobre la aguja izquierda de nuevo de este punto tejemos 2 3 y 4 tejimos 4 puntos bueno este va a ser punto del borde y ahora vamos a ver miren sería punto revés derecho revés derecho revés derecho tengo que tejer punto derecho derecho retorcido lo vamos a tejer así por delante el punto tiene que estar retorcido o cruzado eh, derecho revés derecho revés y aquí derecho retorcido revés bueno agregamos cuatro puntos al principio de cada vuelta agregamos cuatro y después voy a agregar cuatro puntos más y vamos a tejer eh, todo recto hasta donde vamos a empezar a realizar escote en B después de subir los puntos tejí recto 8 centímetros y empiezo a realizar escote en B pasamos la mitad de los puntos sobre una aguja auxiliar este es el centro, se acuerdan que aquí tejimos elástico este, uno por uno son siete puntos el punto central lo paso sobre una aguja auxiliar simplemente lo dejo así abierto sobre la aguja auxiliar y vamos a trabajar primero de un lado después de otro lado aquí vamos a realizar escote en B y después también formar la línea de los hombros eh, vamos a tejer recto formando escote en B el ancho necesario de la manga aquí ustedes tienen que saber cuántos centímetros lo quieren hacer y recién ahí empezamos a realizar la disminución para los hombros cómo hacer aquí esta parte del escote eh, estoy realizando disminuciones tenemos marcadores o sea aquí los marcadores los dejo pasé sobre estos hilos más cómodo para mí bueno este antes del marcador tejemos dos puntos juntos al revés en la vuelta donde tengo que tejer los puntos al revés punto garbanzo esta vuelta vamos a trabajar sería el lado derecho esta vuelta vamos a trabajar y tejer dos puntos juntos al revés simplemente del lado del revés voy a mostrar cómo, cómo tejer bueno voy a tejer entonces hasta donde tengo que realizar la disminución voy a tejer dos puntos juntos al revés paso marcador tejemos derecho retorcido revés retorcido punto del borde al revés aquí del lado del revés lo que tenemos que entender bien cómo tejer esta parte miren vamos a tejer punto del borde paso sin tejer tejemos derecho retorcido revés retorcido paso el marcador y aquí vamos a ver miren nosotros tejemos 
se ve, ¿no? Aquí tengo que tejer, por ejemplo, tres puntos juntos al revés. De un punto tejer tres puntos. Entonces aquí voy a tejer tres puntos juntos al revés. De un punto tejer tres puntos y así sigo. tejiendo hasta finalizar la vuelta bueno de esta forma vamos a ir formando el escote eh, como hice eh, las disminuciones para el escote desde aquí hasta este primer marcador hice disminuciones en cada segunda vuelta 11 centímetros Después de este marcador a este, disminuciones en cada vuelta número 4, son 8 centímetros. Y después tejí todo recto. Tejí 22 centímetros para la manga. Y ahora empezamos a realizar las disminuciones para la línea del hombro. En centímetros, 38 centímetros. Realizando disminuciones, voy a cerrar 4 puntos al principio de la vuelta 4 4 4 4 todo 4 y aquí al final eh, cerré 8 puntos lo mismo de otro lado aquí recto este es el centro de la espalda todo recto y disminuciones de otro lado también en la línea de hombro base realizamos cerrando 4 puntos 4 4 4 Empiezo la vuelta, cerramos uno, dos, tres y cuatro. Y sigo tejiendo según el diagrama, según digamos el motivo elástico y después el punto garbanzo. Estoy tejiendo el lado del revés, quería mostrar cómo realizar esta parte sin escalones el revés derecho el último punto lo paso sin tejer la hebra delante del tejido damos vuelta el tejido Y cierro de nuevo cuatro puntos pero esta vez miren este punto paso sin tejer este punto también deslizamos este punto primer punto sobre el segundo y ahí cerramos un punto dos tres y cuatro y sigo entonces aquí no queda escalón queda todo bien derechito por último faltaría subir los puntos aquí y realizar la terminación del cuello en B también no nos olvidemos de este punto que está sobre la aguja auxiliar lo que hice fue coser la parte de los hombros y también la parte espalda con la parte delantera lo voy a hacer con aguja número 3 y medio y voy a subir los puntos por el lado del revés empiezo aquí por por la costura no donde cosimos los hombros y subimos los puntos el lado del revés es este miren voy a subir así de esta forma con agujas circulares en circular vamos a tejer voy a subir los puntos
empieza aquí por por la costura no donde cosimos los hombros y subimos los puntos lado de revés es este miren voy a subir así de esta forma con agujas circulares en circular vamos a tejer voy a subir los puntos el punto de la aguja auxiliar también lo pasamos pero lo marcamos con el marcador para saber en este lugar vamos a tener que hacer eh, disminuciones para el escote y lo voy a tejer con el punto al revés para que del lado del derecho sea punto derecho y sigo subiendo los puntos. Una vez montados todos los puntos, voy a tejer elástico uno por uno con punto retorcido, derecho retorcido, revés retorcido. Tienen que fijarse con qué punto empezar, derecho o revés, para que este punto central del lado del derecho sea punto derecho. Y ahora vamos a ver cómo tejer tres puntos juntos para que de este lado sea punto derecho en el centro. Bueno, este es el punto central. Tengo que cambiar de lugar. Este punto pasa por encima. Miren, lo podemos hacer con aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar también se puede. Tomamos este punto, así, con la aguja derecha y soltamos los tres puntos. soltamos los tres puntos miren primer punto y segundo van por detrás voy a tomar bien todas las cebras y este punto así y ahora tejemos tres puntos juntos al revés retorcido tomamos con la aguja los puntos así de esta forma al revés de este lado queda punto derecho bueno y sigo tejiendo el elástico uno por uno el ancho necesario el ancho de este punto elástico 4 centímetros Tejí 4 centímetros y cerré los puntos. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.